ശൈലജ ടീച്ചറുടെ ഭാഗത്തും തെറ്റുണ്ട് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞതിൽ കാര്യമുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണോ ഒരു ആരോഗ്യമന്ത്രി ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ നാല് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു ആരോഗ്യമന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇതൊക്കെയാണോ ചെയ്തിരുന്നത് മരുന്നുകോഴ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അനുവദിക്കൽ അനധികൃത സ്വത്ത് ബിനാമി ലോക്കർ താക്കോൽ അങ്ങനെ എന്തല്ല കൂടെ ഇരുന്നതല്ലേ ചെന്നിത്തല അതൊക്കെ എങ്ങനെ ഓർക്കാതിരിക്കും ഇവിടെയോ ആശുപത്രിക്ക് കെട്ടിടം പണിയുന്നു ചികിത്സാ സൗകര്യം കൂട്ടുന്നു ഡോക്ടർമാരെ നിയമിക്കുന്നു നിപ്പയെ തുരത്തുന്നു കൊറോണയെ ചെറുക്കുന്നു എങ്ങനെ സഹിക്കും ഇതൊക്കെയാണോ ഒരു ആരോഗ്യമന്ത്രിയും സർക്കാരും ചെയ്യേണ്ടത് ആ മാസ്ക് വാങ്ങുന്നതിലെങ്കിലും ഒരു കോഴ ഇല്ലല്ലോ ശരിയാണ് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ ഈ തോന്നലുകൾക്ക് ന്യായമുണ്ട് പക്ഷേ ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ചെന്നിത്തല സാറേ അങ്ങയുടെ സർക്കാർ അല്ലല്ലോ ഈ സർക്കാർ ആ ദുരന്ത കാലത്തു നിന്നും കേരളം കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സാർ ഇന്ന് ഇവിടെയുള്ളത് ചെയ്യാനുള്ളത് പറയുകയും പറയുന്നത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് വീണ്ടും പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്കാരാണ് വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല വിഷമിക്കണം നാലു കൊല്ലം മുമ്പ് ചെയ്തു കൂട്ടിയതിന് ഒരു പശ്ചാത്താപം എന്ന് കരുതി സമാധാനിക്കാം കൊറോണ കാലമാണ് പറയേണ്ടത് പ്രതിരോധത്തെ പറ്റിയും സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യത്തെ പറ്റിയും തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിനിടയിൽ കുത്തിത്തിരിപ്പിന് ഇറങ്ങിയാൽ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ കഴിയുമോ ചെന്നിത്തല ഇന്നു പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സാഹചര്യത്തെ കോവിഡ് രോഗബാധയുടെ സാഹചര്യം ആരോഗ്യമന്ത്രി സ്വന്തം മുഖമിനുക്കാനാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതത്രേ ദിവസം പലതവണ ആരോഗ്യമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ മീഡിയ മാനിയ വല്ലാതെ കൂടുന്നു ഇങ്ങനെ കിടുക്കൻ ആരോപണങ്ങളല്ലേ നിരത്തിയത് കൊറോണ പടർന്നത് ഇന്ന ഇന്ന രീതിയിലാണെന്നും തടയാൻ ജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തെല്ലാമാണെന്നും ശൈലജ ടീച്ചർ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറയുന്നത് മുടി മിനുക്കാനാണത്രേ നാണം തോന്നുന്നില്ലേ ഈ മനുഷ്യന് ഇത് പറയുമ്പോൾ തെല്ലെങ്കിലും ഒരു ഉളുപ്പ് തോന്നുന്നില്ലേ പറയാൻ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും മുഖവും മുടിയും മിനുക്കി ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പും പിൻപും ഒന്നു വീതം എന്ന മട്ടിൽ ഔദ്യോഗികവും അനൌദ്യോഗികവുമായി പത്രസമ്മേളനം നടത്തുന്ന ഈ മനുഷ്യന് ഈ വരികൾ പറയുമ്പോൾ തെല്ലെങ്കിലും ആത്മനിന്ദ തോന്നാതിരിക്കുമോ അവോ കോൺഗ്രസ് അല്ലേ ആർക്കറിയാം ബി ജെ പി രാജ്യം കത്തിക്കുന്നു എന്ന് ട്വീറ്റ് ചെയ്ത് ദിവസങ്ങൾക്കകം ബി ജെ പിയിൽ ചേരുന്ന സിന്ധ്യമാരുടെ പാർട്ടിയാണല്ലോ അത് എന്തുളുപ്പ് എന്താത്മനിന്ദ കേരളം ഒരു വിപത്തിന്റെ വക്കിലാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു രോഗം നാട്ടിൽ കണ്ടെത്തുന്നു അത് തടയാൻ പടരാതിരിക്കാൻ തീവ്ര പരിശ്രമത്തിലാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സംവിധാനം ആകെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചറും ഈ ദൗത്യം മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്നു ജനങ്ങളാകെ മറ്റെല്ലാം മറന്ന് പ്രളയകാലത്ത് എന്ന പോലെ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നു അതിനിടെ ചില കേശവൻ മാമന്മാർ ഹീറ്റർ ചൂടാക്കി കൊറോണ വൈറസിനെ കൊല്ലാനും ഹോമം നടത്തി നാടിനെ രക്ഷിക്കാനുമൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇക്കൂട്ടരെ പൂട്ടേണ്ടിടത്ത് പൂട്ടി ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ സർക്കാർ ചെയ്യുകയാണ് കേരളത്തെ നോക്കി പഠിക്കൂ എന്ന് ലോക രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ലീഗ് എം പി പോലും പറയുന്നു ലീഗിന്റെ രാജ്യസഭാംഗം പി വി അബ്ദുൾ വഹാബ് പറയുന്നത് കേൾക്കുക പല അഭിപ്രായത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും ശൈലജ ടീച്ചറോട് രാഷ്ട്രീയമായി ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ടത് പ്രതിരോധിച്ചു നിപ്പയെ പോലെ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രതിരോധിച്ചു അതിന്റെ മെച്ചമുണ്ട് ഇതിനിടയിലാണ് ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വം പോലും മറന്ന് മന്ത്രിക്കെതിരെ ഹീനമായ ആരോപണവുമായി വരുന്നത് കേരളത്തിൽ രോഗബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട അന്നു മുതൽ വിശ്രമിക്കാതെ കണ്ണു ജിമ്മാതെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തെ ഏകോപിപ്പിക്കുകയാണ് മന്ത്രി ശൈലജ ടീച്ചർ ഓടി എത്തേണ്ടിടത്തെല്ലാം എത്തുന്നു രാപ്പകൽ നീളുന്ന യോഗങ്ങൾ നയിക്കുന്നു അതിനിടെ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ വരെ കണ്ണെത്തിച്ച് പരിഹാരം കാണുന്നു നാടിനാകെ ആശ്വാസവും ആത്മവിശ്വാസവും പകർന്ന് അവർ നീങ്ങുന്നു അത് മുഖമിനുക്കാനാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇമേജ് ബിൽഡിങ്ങിനാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എത്രമാത്രം മാലിന്യമായിരിക്കും ആ മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുണ്ടാകുക വിളപ്പിൽ ശാലയിലോ 
ബ്രഹ്മപുരത്തോ ഉള്ള ഭൂമി മതിയാകുമോ ഈ മാലിന്യം കൊണ്ടെത്തള്ളാൻ എന്ന് സംശയിക്കണം വീണ്ടും പറയട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇതിനൊന്നുമുള്ള സമയമല്ല നമുക്ക് ഒറ്റ മനസ്സോടെ നീങ്ങേണ്ട സമയമാണിത് ടീച്ചർ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ തടയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് കൂട്ടായിട്ടുള്ള പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് ഈ വൈറസ് ഭീതി അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് കരുതുന്നത് അതെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കാം നേരിടാം ഈ ദിനവും കടന്നു പോകുക തന്നെ ചെയ്യും